gente de YouTube. Soy Super Serena Zuma y estamos aquí ante un nuevo episodio de Dangan Rompa. Y bueno, en el último episodio iniciamos esta nueva serie en el canal, yendo por pues lo que es el comienzo de esta historia. Vimos una escena que tuve que cortar por desgracia a un oso que estaba torturando a un tío. Y ya después de esa escena, que es como he dicho, la tuve que cortar por motivo del copyright. Pues vimos lo que es el comienzo de la historia, conociendo al protagonista al que manejamos, eh, contándonos sobre el instituto en el que se iba a adentrar. Después de eso, pues nos metimos en el instituto y ocurrió una cosa muy, pero que muy rara. Eh, despertamos en un salón de clase, eh, solo, sin nadie más, eh, pero todo era muy raro, las paredes estaban blindadas en acero, cámaras que estaban en la clase, había una, una o dos cámaras si no me equivoco. Entonces pues decidimos investigar este sitio. Hasta que después de investigar encontramos a estos chicos que estáis viendo en pantalla. Significando que no estamos solos en este instituto. Pues bueno, muchísimas gracias por el apoyo que tuvo esta serie en el primer episodio, ¿vale? Eh, no sabía si iba a gustar o no, porque, claro, nunca subió juegos de, de este estilo de detective, por decirlo así, ¿no? Detective, investigación, misterio y todo esto. Pero he visto que os ha gustado y si os gusta a mí también y no hay ningún problema, ¿entendí? Pues bueno, dejamos el episodio con el que íbamos a hablar con estos chicos, ¿vale? Así que eso es lo que vamos a hacer. Estoy grabando, pues, justamente en cuanto lo dejé, en, en el mismo sitio de cuando lo dejé, ¿sabí? Hice un... Un guardar rápido, ¿vale? Para cargarlo después, porque no he podido guardar. Así que... Super Sonic, cállate ya, anda. <ríe> y empezamos la historia de una vez. Bueno, vamos a empezar a hablar desde aquí, desde la izquierda, con este chico, Kiyotama Ishimaru. ¿Qué nos cuenta? Bueno. Soy Kiyotama Ishimaru. Mi lema es ser sincero contigo mismo. Y vive con energía y rectitud. Que la llama de nuestro espíritu combatiente... Que repite mientras aspiramos a la cima académica. Vale. Kiyotama Ishimaru, estudiante delegado definitivo. Vale, este era el delegado. En el tema de aquel foro se decía que era un estudiante de matrícula modélico. Siempre lo más harto de su clase de un instituto de, de buen nombre. Se forjó una reputación considerable mientras era miembro del comité estudiantil como alguien. Bueno, como alguien que antepone las reglas a todos los demás. Lo que le otorgó el título de estudiante delegado definitivo. Te llamaba Makoto Naeki, ¿me equivoco? Debe agradecerle a tus padres el que te hayan bendecido con un nombre tan digno, Makoto Naeki. Cada día es una batalla, debes ser diligente y mantenerte fiel a tu nombre. ¡Juja! La vida solo pertenece, no solo merece la pena según las ganas que le ponga, ¿que sí? Pues claro que sí, hombre. Hay algo en este tío que me pone de los nervios. <risa> ya somos dos, vale. Esta chica con gafas. Un hombre como el mío, lo más seguro es que lo olvide, en cuanto te lo diga, pero bueno. Touko Fukawa. Eh, vale, esta se ve que es muy tímida o algo así, ¿no? Entró en el mundillo literario con una novela que escribió con 10 años. Y hace dos años su novela romántica más exitosa, mientras perdura el, el olor a mar, convirtió a los pescadores en un grupo deseado por sus jóvenes seguidoras. Galardonada... Con bastantes premios, ha publicado toda su obra mientras estudiaba en el instituto. Se trata de una joven autora, prodigio, el, el, el estudiante no, el estudiante escritora definitiva, vale. Por lo visto, cuando pienso en una novelista de romance suelo imaginar a una mujer sofisticada, veterana y mayor. Vale. ¿Qué? ¿Por qué me miras? No me mires así. No empezamos con la novia farsa como pasó ni la dorada, ¿vale? No me mires como si fuera una especie de cosa sucia y asquerosa. Coño, no te estoy diciendo eso. Su sucia, asquerosa, no es... Sé lo que estás pensando. Sé lo que te muere de ganar por decirme. Te ríes mientras piensas. Esta es la chica más fea y vulgar sobre la que jamás haya posado mi mirada. No, yo no. No, no puede engañarme. Es la verdad. Si no, no sería capaz de soportar verme la cara. No pasa nada, me da igual. Estoy acostumbrada a que me traten como si fuera basura. Menudo nivel de paranoia. Se nota la capacidad de imaginación que tiene. Sí. A veces se me traba la lengua, ¿vale? Perdonad por eso porque hay días que no se lee. Vale, Sayaka Maizono. Siguiente. 
Me llamo Sayaka, Sayaka Maizono. Espero que nos llevamos, nos vayamos conociendo mejor. Vale, estudiante, la, esta es la idol, ¿eh? la cantante. Me hipnotizó con su suave inclinación y con su fragancia poco familiar, pero placentera. Sayaka Maizono. Estuve cuanto menos sorprendido al ver su nombre en el tema de aquel foro. Como es la principal vocalista de un grupo femenino muy popular, ella es muy famosa en, to en todo el país. Está tan de moda que parece que cada programa y cada revista quieren su parte del pastel, de la estudiante ido definitiva. Pero el principal motivo por el que me quedé tan sorprendido al enterarme de que venía aquí, es algo que dudo que ella recuerde siquiera. Cuanto más la miro, más joven me parece, y su pie es como la de una muñeca. No soy una muñeca, soy bastante viva, la verdad. ¿Qué? ¿Has oído eso? Pues claro, soy un esper. ¿Un esper? ¿Eh? Es broma, ha sido una intuición nada más. Pues para esa intuición, lo ha clavado. Ah, eh, eres... soy... Eres tú, lo sabía, sabía que eras tú. Eres el mismo Nagi que... Eh... Dos, dos vidas, venga. No queremos que se nos pase el primer día solo con presentaciones. Lo siento, solo estaba... Una presentación solo es, es eso y nada más. No implica poner a charlar sobre vuestra vida. Sí, señor. Lo siento, Nagi. Esta chica nos conoce, ¿eh? Ya hablaremos más tarde. Parecía como si tuviera algo que decirme. Pero supongo que podremos esperar. Porque no nos faltarán momentos para eso. Pues sí, ¿a qué parte? ¿Aquí hay más personas o solo están estas? Solo están estas. Vale, León Kuwaka. No, Kuwata, coño. ¿Qué hay? Mi nombre es León Kuwata. ¿Qué pasa, chaval? León Kuwata. Vale, este es el All Star. El del béisbol, creo que es. León Kuwata. Sí. Es capaz de ser desde el lanzador principal hasta el cuarto bateador. Y además de haber conseguido que su equipo ganara el campeonato nacional, es reconocido como una lista de nivel mundial, por lo que los jugadores ya están pendientes de él. El seleccionante de está. Vale, esto creo que lo voy a pasar porque esto creo que ya lo dijimos, ¿eh? Como que no tengo la garganta para estar leyendo mucho. Espera, ¿ese león cubata? Ah, ¿de qué habla? No, no quiero parecer sorprendido, pero es que eso es lo que... Te esperaba algo más como, no sé... Que te esperaba escudido coco de los chocapí <risa> más bien como el chester cheta <risa> quiere decir te imaginaba más como el típico jugador de béisbol o algo por el estilo por lo menos eso era lo que parecía en las fotos que he visto en los periódicos y demás mierda tío ha visto mis fotos del club no es coña viste esa mierda tan vieja qué mierda qué mierda chaval me muero de vergüenza no me juzgues, era la norma del torneo, no me quedó otra que raparme la cabeza. Pero ni de coña me vuelvo a cortar el pelo. Y nada de volver a tener colos de antes. Voy a cortarte, no, voy a contarte un secretillo, ¿va? No me gusta el béisbol nada de nada. La verdad es que nunca he ido a entrenar. Así que la estrella nunca fue a ningún entrenamiento. ¿Hay alguien que no le defina como prodigio? La cosa es que he venido aquí para retirarme. Tengo un sueño de verdad, tío. ¿Un, ¿Un sueño de verdad? Voy a ser un artista, está claro. ¿Verdad es que me ve el espíritu de estrella del rock? De momento, muy servido de voz. Solo necesito gente que toque bien, un buen compositor y yo me la apaño. Tío, te cagas con mi espíritu de en plan, sí que tu sueño. Soy lo puto mejor. Que una lista de tan alto nivel como es diga algo así, rompe el corazón de todos los que trabajan duro. Bueno, sí. Bueno, siguiente, Ifumi Yamada. Soy Ifumi Yamada. Soy el alfa y el omega. El primero y el último. El principio y el fin. Es posible que también me conozca como Ifumi Yamada. Ambos nombres me valen. <coughs> vale. Ah, este es el otaku, eh. Este era el otaku. Otaku, para que no sepa, es freaking japonés. Tendría el que le gusta el anime, el manga y todo esto. Yo se puede decir que yo también puedo serlo un poco, eh. Yo soy un, un pelín de eso. A propósito, ¿estás familiarizado con el mundo bidim bidimensional, señorito Makoto Naegi? ¿Bidimen qué? Como soy estudiante otaku definitivo, soy bien conocido de la industria. Aún a día de hoy, las leyendas narran mi gesta épica de vender 10.000 10 fanfics en, una, en un festival cultural de instituto. Y eso a pesar de las acusaciones de profanar el festival que sonaba mi simple ignorante compañero. Vale, <coughs> perdón, un momentillo. 
Me calma un poco porque se me traba la lengua mucho. Es una cosa que no puedo evitar y a veces me pasa, lo siento. Uf, venga. Me siento más por su compañero. Pero aún así, 10.000 golpes son un montón para hacer un evento escolar. Pero dejemos de hablar de ignorante. Van Gogh es, un, es otro ejemplo de genio adelantado a su tiempo. Soy un guerrero que combate día y noche para acabar con los prejuicios que tiene la gente sobre mi obra. Estoy convencido, señorito Makoto Naegi, de que si viera mi trabajo lo comprendería al instante. Pues son relatos que giran en torno a un tema profundo. ¿Qué clase de tema? Traspasar la frontera del género. Prefiero no saber de qué está hablando. <risa> ah, ¿qué más? Creo que ahora hablaré con estos cinco. Madre mía, este episodio nos vamos a tirar conociendo a los chicos, ¿eh? básicamente. Bueno, hoy... Asa... Asaina, ¿no? ¿Qué tal? Soy hoy Asa... Asahina, encantada. Valtera la nadadora. Ok. Hoy Asahina, si no me equivoco, lleva participando en torneos de natación desde que estaba en la escuela. Vale, esto también ya lo sabemos, ¿eh? Aunque bueno, tampoco. Vale. Eh, ¿Cómo te llamabas? Perdona, es que se me ha ido por completo. Makoto Naegi. Ah, es verdad, era algo así, sí. ¿Algo así? Bueno, es exactamente así. Sí, sí, no te preocupes. Yo, ya no se me pasará nunca más. Makoto Naegi, Makoto Naegi, ¿ves? Mientras murmuraba mi nombre, hacía gestos de anotar algo en la palma de su mano. ¿Qué estás haciendo? Ah, esto, no lo sabía. Si escribes el nombre de alguien en tu mano otras veces, nunca se te olvidará. No lo había oído en mi vida. Bueno, ¿y cómo se deletrea Naegi? Pues como suena, N-A-E-G-I. Mm. Lo siento, vas a tener que deletrármelo de nuevo, cuando puedas anotarlo en algún lado. Bueno, da igual, aquí estamos. Así que centrémonos en hacernos amigos. Sí, me parece bien. Bueno, por lo menos he aprendido que tiene energía como para parar un tren. ¿Sí? Siguiente, Chihiro Fujisaki. Hola, mucho gusto, soy Chihiro Fujisaki. Vale, estudiante programadora definitiva. ¿Okay? Me da un poco de cosa tener que presentarme tantas veces. Estoy diciendo que trabajemos juntos. El gusto es mío, encantado de conocerte. ¿Eh? Es posible que sean imaginaciones mías, pero... ¿Nos hemos visto alguna vez? ¿No nos acabamos de presentar hace un segundo? Sí, claro, lo siento mucho. No te preocupes, no tiene nada de... por qué disculparte. Vale. Chihiro Fujisaki ha desarrollado bastantes programas innovadores. Y además, parece que su personalidad ha atraído un montón de seguidores a Cerrido. No, a Cerrimo. A Cerrimo, ¿no? Bueno. En la Academia Kibogamine se la conoce como una estudiante programadora definitiva. Esto es... Lo siento. ¿Eh? ¿Por qué te disculpas? Parece estar ausente, ¿es por mi culpa? No, no, solo estaba pensando en una cosa, nada más. ¿Eh? ¿Pensando? Eso, eso. No has hecho nada que me moleste. Ah, menos más. Estás empezando a pensar que no te gustaba. <ríe> Menudo alivio. Vale, bueno, creo que empieza a entender por qué tiene su propio club de fan. <ríe> vale, seguimos. Kyo Kyoko Kirigiri. Vale, no dice nada. Eh, ¿Puedo saber cómo te llamas? Me llamo Kyoko Kirigiri. Vale. Como dice el nombre japonés, pues lo pronuncia estudiante e interrogación definitiva, ¿eh? Es más bien callado, ¿no? Además, es la primera vez que oigo el nombre de Kyoko Kirigiri. No se lee ningún post del tema de nuevo, de nuevo alumno de la Academia Kibogamine. Ahora que lo pienso, sin contarme a mí, hubo otro alumno más del que no pude encontrar nada. ¿Será ella? Eh, esto... ¿Cómo te eligieron para entrar aquí? ¿Cómo? Quiero decir, deben haberte cogido por ser una estudiante de no sé qué definitiva, ¿no? Así que, ¿cuál es tu talento? ¿Tengo que decírtelo? ¿Qué? Eh, pues, no tienes por qué, pero ¿sabes? Si no es totalmente necesario, quiero que voy a negarme. Como no encontré ningún dato sobre ella, supuse que también había sido elegida por su suerte como yo. Pero, es un completo misterio. Lo único que sé de ella es lo que ha querido contarme. Este personaje me gusta más que la, que la otra que hemos visto antes, ¿vale? La que decía el protagonista que era guapa. Bueno, yo prefiero mejor a esta de aquí. <ríe> bueno. Siguiente, ya nos quedamos. 
Junko Enoshima Vale Hola, soy Junko Enoshima, encantada Vale, esta era la supermodelo Esta sí que me acuerdo Vale No me vale esto porque esto ya lo hemos visto Vale y Aparte la garganta se me está empezando a joder ¿eh? un poco Es un poco distinta en persona ¿Eh? Ah, lo dices por las portadas esas en las que salgo, ¿no? Ajá, <risa> bueno Pues ahí tienes tu respuesta Siempre las retocan en la revista ¿Las retoca? Ya sabes, como editan esas cosas, ¿no? Eso, ¿No ha oído hablar del Photoshop o esas o cosas de ese? Yo sí, ¿eh? Y lo uso. ¡Ah! Ese tipo de retoque. Eh, no estés tan sorprendido. Que no es para tanto, menudo bajón. Hoy en día todo el mundo lo hace. O sea, ya en serio. ¿Crees que es tan malo? Pues te quedarás flipado o no, flipando con la actriz y la idols. Coge su ojo y las pone así como muy grande. Y le retocan la pieza que sea como de porcelana. ¿De veras? Siento como si todas mis fantasías se sustentaran sobre una torre de mentiras. <risa> vale, y este era el macarro. Soy mundo ahogada. <risa> ¿Qué hay? El estudiante macarra definitivo. Bueno, el motero, pero para mí el macarro. Vale. Este... Igual, no hace falta que lo leamos porque ya lo sabemos. Mm, eh, encantado de conocerte Sí, sí Debía andarme con ojos con este tío Un paso en falso y sin nombre muerto Ya está Ay, un fantasma, en serio Y estos son los cuatro últimos Perdón, por aquí Sakura Ogami Tiene nombre de tío Vale, estudiante lu Ah, luchadora definitiva, es una tía, vale, vale Uy, ¿por, ¿por qué poco? Casi le pregunto si es un tío como si me escarpe algo si un día de esto, pondré a mi cabeza de lo harto de una estaca. Fue la campeona de un torneo americano de artes marciales mixtas, a pesar de ser mujer. La estudiante luchadora definitiva lleva ya más de 400 combates sin ser derrotada. Vale, esto pasó. <risa> la apodan Ogro. Sí de que Sakura es una de las pocas personas capaces de enfrentarse a The Specimen. Aquellos nuevos estudiantes novatos, presta mucha atención a estas palabra amiga si valoráis vuestra vida permanecer lo más lejos posible de ella ahora que estoy aquí frente a ella mi instinto me pide que haga caso a ese consejo oye tú ¿qué? ¿sí? sin darme cuenta me había puesto bastante tenso esperando que sucediera algo y entonces comenzó a recorrer mi cuerpo usando las palmas de sus manos esto ¿qué está? parece que tu fuerza tu fuerza corresponde a la de un estudiante de instituto normal y corriente Vaya, es una lástima. Con ese nivel no sirves como mi compañero de práctica. En realidad, de lástima tiene poco. Menuda alegría me has dado. <risa> vale, vale, vale. Seguimos al siguiente. Makoto Nagi. Bueno, si este somos nosotros, que dice José Pesani. Pero, ¿qué? ¿Qué es esta puerta? Ah, vale, le da la puerta sin querer. Perdón. A ver... Aquí. Byakuya Togami. Soy Byakuya Togami. Vale. Este es el estudiante heredero definitivo. Encantado de conocerte. Vale, esto... Perdona si este episodio está aburriendo un poco, pero... No se puede hacer nada, ¿eh? Tenemos que conocer ya algo, pues... Para el siguiente episodio Oye. imagino que empezaremos bien, ¿no? Hoy ya nos hemos presentado. ¿Qué haces aquí todavía? Eres un incordio, lárgate. ¿Eso ahí de, de no me junto con plebeyos como tú o son parte de, lo, de su condición de noble? Sí, porque era de, de, heredero de algo, ¿no? Me llamo Yasuhiro Haka... Ha, 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 ¡Coño! <ríe> Encantado, tío. Igualmente, de verdad. <ríe> Ay, Dios. Vale. Esto puedo pasarlo, ¿eh? Ya, no podemos mirar otras cosas. Ah, esto no me gusta nada. ¿Qué pasa? Una visión he tenido una visión, tío. Con mis propios ojos, además, real como la vida misma. ¿Y qué has visto? Un espíritu guardián con una permanente, una permanente atroz, siguiendo a un jetty y con una caña de pescar en la boca. Eso es, tu espíritu guardián. Estaba de coña. ¿Qué te parece, chaval? ¿Qué tal si nos pegamos unas cuantas birras y debatimos sobre los lémures? Ni hablar, ¿cómo estamos en el instituto? Tío, que tengo 20 años. Pasaron varias cosas en mi vida y acabé repitiendo tres veces. 
¿Tres veces? ¿Pero qué le pasaron...? Bueno, parece que le pasaron demasiadas cosas. Vale. Eh, solo queda esta, ¿eh? Contando. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Se va a alargar un poco el episodio? Si queréis, eh, aunque aburra un poco, vamos a dejar aquí el episodio por hoy, ¿vale? Y ya en el siguiente, pues hablamos con esta chica, con Teles, se llama. Por si ocurriera algo después, porque al menos, pues, tengamos bastante tiempo para investigar y todo esto, ¿ok? Así que espero que os haya gustado este episodio y no haya aburrido mucho. Este episodio ha sido más para conocer a nuestro compañero, ¿no? Por decir así. Ya en el siguiente, pues, imagino que pasará algo, espero. Creo, no sé. <risa> ya, a ver lo que pasa. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si os quiero agradecer enormemente, dejar un like, un comentario, lo que queráis. Nos vemos hasta el próximo episodio de Dangan Rompa. Esperando que al menos suceda algo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.